このレッスンでは前の基本操作であるオブジェクト回転スケールに使用する回転ツールとスケールツールについて説明していきます。それでは始めましょう。オブジェクトの回転ツールはこのアイコン。そしてスケールツールはこのアイコンになります。そして各ショートカットは回転ツールが E、スケールツールが R になります。それでは早速始めていきましょう。オブジェクト選択ツールでオブジェクトを選択して回転ツールに変更します。このようにサークルが現れたのがわかるでしょうか。そしてこの赤のサークルは X 軸に。この緑のサークルは Y 軸に。そしてこの青のサークルは Z 軸に対して回転ができます。そしてこの黄色の外のサークルはカメラに対して水平に回転することができます。さらに、この Q の真ん中をドラッグして回転すると自由回転になります。そして、シフトをしながらオブジェクトを複数選択してあげると、このように複数のオブジェクトを同時に回転することが可能になります。それでは次にスケールのツールを見てみましょう。スケールのツールも先ほどの回転ツールと同様に軸の色がこのボックスの色に対応しています。ですのでこの赤のボックスを選択すると X 軸にスケールが変更できます。そしてこの青のボックスは Z 軸。この緑のボックスは Y 軸になります。そしてこの真ん中のボックスを選択すると3軸同時にスケーリングが可能です。そしてこのプレートを選択すると Y 軸と X 軸についてのスケーリング。このプレートは Y 軸と Z 軸についてのスケーリングになります。また回転ツールと同様でシフトで複数選択すると複数のスケールが変更できます。このレッスンでは、マヤの基本操作であるオブジェクト回転スケールに使用する回転ツールとスケールツールについて説明しました。